Dobrý den, vítejte u historicky prvního live streamu společnosti Červa, který má za cíl to stejné jako mise naší společnosti, a to je chránit lidské zdraví. V tomto případě prostřednictvím šíření osvěty o možných rizicích při práci a zároveň doporučených vhodných osobních ochranných pracovních prostředků. Mě jméno je Petr Majdl, ve společnosti Červa Group pracuji na pozici produktového manažera a budu vás celým pořadem provázet. Dali jsme si ve firmě za cíl sdílet to, co víme, s co nejširší masou lidí. A proto jsme využili tohoto facebookového live streamu, kde můj kolega Slávek si myslí, že to mi bude mít velký úspěch, takže tomu věřím. A komu je live stream určen? A běžným lidem, jako jste vy nebo já, a potřebujete se při práci chránit. A zároveň může fungovat našim zákazníkům, které již naše produkty používají. A může jim ukázat nové trendy, kam se vyvíjí inovace. A může zároveň posloužit i osobám odborně způsobným pro prevenci rizik. A těm například můžeme ukázat, pro co a jaké produkty jsou nejvhodnější na minimalizaci pracovních úrazů ve společnostech. A prostě jednoduše všem lidem, kteří se potřebují chránit, či naopak chránit jiné, jiné kolegy, jiné pracovníky ve firmě. Jak to bude celé probíhat? Každý 14 dní si zvolíme téma, které budeme promovat již předem na, na Facebooku a pomocí leafletů a budeme vás o tom informovat, co, co jsme si zvolili a jestli pro vás to bude zajímavé. V průběhu budeme přijímat vaše dotazy. Když se budete chtít na cokoliv zeptat, tak pošlete dotaz a Slávek mě to tady hezky hodí na obrazovku a já se budu snažit vám ty dotazy zodpovědět. Jako téma prvního dílu jsme si zvolili ochranu sluchu. Hned na začátek bych zmínil rozdíl mezi zvukem a hlukem. Zvuk je něco, co vám přináší radost, co vám je příjemné. Je to hlas vašich dětí, je to hudba, je to cvrdykání ptáčku po ránu. Naopak hluk. Hluk je něco, co je pro uši a váš organismus nepříjemné. Může to být například hluk z vrtačky, brusky, motorové pily a proti takovému hluku je nutné se chránit. Trik číslo jedna, který byste mohli použít, když jakýmkoliv přístrojem pracujete, tak ve většině případů je k tomu návod použití. V návodu použití se nalezne velmi jednoduše oddělení, kde doporučují, jestli byste měli používat nějaké osobní ochranné pracovní prostředky, takže se kouknete a víte přesně, co byste měli používat. Takže si vemte třeba tu motorovou pilu, dělá velký hluk, a má i na sobě štítek, že bude dělat třeba 105 decibel hluku, tak hned víte, že je tam ikonka, máte vzít mušlové chrániče, tak si je jednoduše vezmete. Jak je to ale ve firmách? Ve firmách dochází k měření všeho, co se dá ve firmě měřit, ať je to, ať je to prach, hluk, ať je to nějaká čistota vzduchu, tak teď, když se zaměříme na ten hluk, tak ten hluk se měří, úroveň hluku se měří v decibelech, zároveň se měří frekvence, ať je to frekvence vysoká nebo nízká, a zároveň se tohle to všechno dává dohromady vzhledem k délce pracovní směny, po kterou je zaměstnanec tomu hluku vystaven. Když se budeme bavit o té hranici hluku, která už by mohla být nebezpečná, tak se bavíme o 80 decibel, takže v rozmezí 80 až 85 decibel zaměstnavatel musí poskytovat zaměstnancům prostředky pro ochranu sluchu a zaměstnanci můžou a nemusí používat. Když to bude nad 85 decibel, tak v tomto případě zaměstnavatel musí poskytovat a zaměstnanci musí používat. A zároveň ten zaměstnavatel by měl kontrolovat zaměstnance, jestli všechny produkty používají správně a používají je na těch správných pracovištích. Pojďme se podívat na tu druhou stranu, jaké teda máme, máme řešení, co si můžeme vybrat jako uživatele, kteří jsou v tom hluku. První to dělení můžeme volit mezi dvouma variantami. Jedno je pasivní a druhá je aktivní. Když vezmeme ty pasivní řešení, tak pasivní řešení můžou být například zátkové chrániče sluchu, zjednodušeně špunty, lidsky řečeno špunty, anebo zde máme vlastně mušlové chrániče sluchu a spousta lidí jim říká mušle. Takže to jsou ty dva, dva, hlavní, dva hlavní produkty. 
U špuntů je můžeme ještě rozdělit na produkty, které jsou jako tento produkt, na jednorázové použití, jelikož ten materiál, z kterého jsou vyrobeny, tak se nedají žádným způsobem dezinfikovat, umít, musí se po vyndání suší okamžitě vyhodit do odpadu. Pak máme na opakované použití, ty jsou vyrobeny z materiálu, kde je můžete dezinfikovat a můžete je tím pádem používat opakovaně. U mušlových chráničů, mušlové chrániče jsou určeny pro opakované použití. Zase záleží, jaký, jaký typ si zvolíte. Můžou to být mušlové chrániče, které se dají připnout na, na přilbu, nebo jsou to mušlové chrániče jako tyto, které se pouze dají, dají přes hlavu, nebo se dávají i další, které můžete používat na, například za, za krk. Jaký ten chránič sluchu zvolit? Každý chrání sluchu udává na sobě nebo na svém návodu číslo, které se, nebo číslo, je to SNR. SNR je Sound Noise Reduction v angličtině. Je to průměrná útlumová schopnost každého produktu, takže dle té útlumové schopnosti dokážete zvolit daný produkt, který by vám vyhovoval. No a teď jak z toho ven. Máte na pracovišti, dejme tomu, hluk kolem 100 dB, a vy se potřebujete utlumit, a to ideální utlumení by mělo, mělo být v rozmezí 70 až 80 dB. To je to, co slyší lidské, lidské ucho a to je to, co potřebuje slyšet. Vemte si příklad, že byste se utlumili jako ten otík ve filmu, utlumili byste se moc a už byste neslyšeli to, že vás zasype písek nebo že vás kolega s ještětkou přejede. Takže velký útlum není, není vhodný a zároveň nízký útlum, pokud byste stále byli nad těmi 85 decibel, tak vám to v, v delší míře může vážně poškodit uh, váš sluch. Uh, teď jsem probral to co, to, co, to, co se vám chtěl zkráceně, zkráceně říct. A uh, teď máme čas uh, na vaše dotazy. Uh, já koukám, že tady přiběhnul první. Uh, přečtu ho nejdřív, takže uh, máte uh, nějaké mušlové, uh, ne mušlové, máte nějaká špunty do potravinářství, do potravinářství se používají zátkové chrániče sluchu. Jsou specifické tím, že nemají takhle zelenou barvu, jsou, jsou modré. Jelikož modrá barva se na zemi běžně nevyskytuje, tak právě při styku s potravinami se využívá modré barvy, protože je kontrastní vůči, vůči jídlu, nevyskytuje se přirozeně. A zároveň v těchto zátkových chráničích je kulička z kovu, která slouží k tomu, že ve většině výro, výroben potravinářských, kde se vyrábí nějaké jídlo, tak na konci je vždycky brána, která detekuje kov, kdyby se stalo, že by tam někomu spadnul nůž nebo jakýkoliv nástroj, nebo zároveň ty zátkové chrániče, tak se musí detekovat na konci. Takže poznáte je většinou podle modré barvy a v angličtině tam píšou, že je to detectable, že jsou detekovatelné. Takže to by měl mít to, to doporučení. V našem sortimentu také naleznete pod značkou i Defender. Dalším dotazem, mají hudební sluchátka do uší také nějaký útlum, případně jaký? Hudební sluchátka pouze reprodukují zvuk, a nepomůžou i ten hluk. Předpokládám, že všichni posloucháte raději hudbu než, než hluk z vrtačky. Takže je to spíš k té reprodukci toho, toho zvuku, takže ten útlum tam nenaleznete. Můžete se setkat v dnešní době se zátkovými chrániči, které si můžete koupit například na, na letištích a tam se bavíme o tom, že dokážou utlumit takový ten nepříjemný šum, který vám vzniká na palubě letadla pomocí vrtulí anebo i takový ten nepříjemný šum, řekněme. Dalším dotazem, nabízíte náhradní díly k mušlovým chráničům? Mušlové chrániče, jak jsem říkal, jsou na opakované použití. A z naší strany, z hlediska, z hlediska výrobce, doporučujeme minimálně jednou za tři měsíce vyměnit u těch mušlových chráničů právě tu linii, kterou se dotýkáte kůže, protože jelikož ty mušlové chrániče můžete používat a člověk se přirozeně potí, tak i zároveň se znečišťuje tady ta plocha, kterou se dotýkáte kůže. Takže v tomhle případě ano, nabízíme, jmenuje se to v našem sortimentu hygienické sety, pro mušlové chrániče a najdete na našich webových stránkách, takže ano, jsou k dispozici a ideální. Záleží na každém, jak často je bude měnit, ale my doporučujeme po třech měsících preventivně, preventivně vyměnit. 
Ještě, ještě tu máme nějaký čas na dotazy, takže budu, budu čekat, jestli kolegové mi sem pustí nějaký dotaz. OK, můžeš mě tam dát ještě tu druhou obrazovku. Takže zatím, zatím žádné, žádné dotazy nedorazily. A v tomto případě já bych chtěl poděkovat za, za všechny dotazy, které jste, které jste do této doby zaslali. A pokud pošlete další, budeme se snažit vám na ně zodpovědět v co nejkratší době. Pokud budeme vědět, pokud ne, tak se to doučíme a přineseme vám odpovědi co nejdříve. A ke konci bych chtěl říct, že pokud vás náš pořad zaujal, a byl takový rychlý, protože vidíte 10 minut, co se dá s 10 minut, a tak nás samozřejmě lajkujte, sdílejte to s kolegy z oboru, sdílejte to se svými kolegy z práce a samozřejmě sledujte další díly, kde vás můžu nalákat na náplň dalšího dílu, kde by se vám chtěl představit konkrétní produkty na ochranu sluchu z našeho portfolia. A teď za tým společnosti Červa Group vám děkuji za pozornost a těším se, doufám, že se uvidíme příště. Mějte se, nashledanou.